看见来人是朕，江母妃好像很是失望啊！滚开，快过来！江母妃，嫔妃自戕，可是要连累父兄的。父兄，我父兄早就死了。我西周三年前，可是你亲自问的斩。你江府上下通敌卖国，自然是其罪当诛。而且，若我没记错的话。好像有一个三岁的小儿，尚且苟活于世。你在说什么？我听不懂。这个小儿是你的弟弟，而他现在就藏在京中西郊的某个小院里吧。皇上，你看在我们过去情谊的份上，你饶了我弟弟一命吧。情谊。你有什么资格跟我讲情义？当年朕跌落山崖，是不是你转头就进了后宫，做了先帝嫔妃？江元素，你一次又一次的背叛我，你有什么资格跟我讲情义？没想到那个老东西，居然还没碰过你。我西周，当年。是我对不起你，你到底要我怎么做才能放过我弟弟？<笑>只要你乖乖的听话，朕满意了，就自然会放过你弟弟。怎么做不用我教你吧是哪个狐妹子？原来是太妃娘娘。后不，如今该叫您一声江才女了吧？皇上既已如愿，还请兑现诺言，放过我幼弟。江云素，你不过只是朕一个小小的玩物，凭什么跟朕谈条件？怎么，摆出这么一副要死不活的样子，想让朕可怜您？我西周，到底想要怎么样？既然你不愿做朕的妻子，那朕也纳你为妻，日日夜夜的折磨你，等朕玩够了你，哼，便是你的死期。大胆！一个卑贱的九品才女，见到本昭仪竟敢不跪下行礼！嫔妾参见苏昭仪。本宫叫你跪下，你走了吗？当真是个下贱胚子，勾引了先帝还不消停，竟然还敢勾引皇上！苏昭仪如此跋扈，就不怕皇上知道怪罪吗？江才女冲撞本宫在先，不分尊卑在后，就算是皇上知晓，又岂会怪罪于我？况且宫中谁人不知，陛下是为了报复太妃娘娘，勾结瑞文。这才封你为最低等的才女，本宫弄死，就跟踩死蚂蚁一样简单。娘娘，这御花园里人多嘴杂，咱们还是算了吧。罢了，听说晨间的百花开的正艳，江才女就替本宫摘百花熬花露，全当你将功补过。若是明日一早，本宫用不到百花露。休怪本宫无情。皇上，百花露本就很难采集，更何况晨间露重寒气大，江才女身子又不好，又不能采。怎么？难不成他还爬过你的床，能让你这么帮着他？啊啊、奴才该死！奴才该死！哎呀，你别那么猴急，你轻一点，衣服都撕坏了
呀！你别那么猴急，你轻一点，衣服都撕坏了。谁？谁？谁在那？糟糕，不会是昨天掉在御花园了吧？周嬷嬷，本宫一定要狠狠教训他！奴才一定让他乖乖的听娘娘教诲。江云素，你个贱人，给本宫滚出来！哼，娘娘已经说了，你好大的胆子你！苏昭仪，你竟敢擅闯未明殿，因为面太过分了吧？本宫放肆！你竟敢给本宫下毒！本宫今日就算是放肆了，又如何？本宫今日就算是放肆了，又如何？下毒？你在胡说些什么？少给本宫装模作样！要不是你在本宫的百花路里下毒，本宫的脸怎么会变成这样？不是我，我没有给你下毒，你还敢狡辩？本宫今日只擦了你送来的百花露，不是你还能是谁？你敢毁了本宫的脸，本宫今日便毁了你的脸！住手！嫔妾参见皇后娘娘。苏昭仪，是谁给你的胆子，竟敢在皇宫内肆意妄为？皇后娘娘，是江才女下毒谋害嫔妾，嫔妾气昏了头，这才失了分寸，还请娘娘恕罪。江才女，你别怕，有本宫在，定不会让你受欺负。皇后娘娘，嫔妾并没有下毒，嫔妾是被人冤枉的。皇后娘娘，您看看嫔妾的脸，嫔妾容颜尽毁，成了丑八怪。您统领后宫，绝对不能让这样的毒妇逍遥法外。苏昭仪，你说江才女害了你的脸，你可有证据？嫔妾的脸便是最好的证据。嫔妾恳请娘娘搜宫。搜宫？无凭无据，你凭什么搜宫？怎么，怕？莫非昭华宫珍藏了什么不该藏的东西？放肆！我江云素堂堂正正，何不贪污纳垢？昭仪若要搜宫，你自请便是。嗯。启禀娘娘。奴婢在江才女的房里找到了这个，这是什么？回娘娘的话，这是西域的七星海棠粉，女子涂抹在脸上则会溃烂生疮。贱人，果然是你！人赃并获，我看你还有什么话可说？江才女，你房间为何有毒粉？本宫对你太失望了。皇后娘娘，这个毒粉。嫔妾并不知情，嫔妾真的没有下毒，嫔妾是被冤枉的。如今人证物证俱在，本宫也帮不了了。来人呐，江才女以下犯上谋害宫嫔，拖出去，打五十大板。皇后娘娘，求您开恩，我们小主为人良善，从来没有做过害人之事，还请您明察。贱婢，这只有你说话的份儿，像这样的毒妇就该被活活打死。慢着，皇上皇后节俭，宫妃的衣服可不便宜。来人，把江才女的衣服给我扒！人妾是被冤枉的。皇后开恩呐、啊！再这样打下去，我们小主会没命的。好啊，上梁不正下梁不歪。皇后娘娘，这样的主仆就应该活活一起打死。停。苏昭仪，本宫今日已经惩戒过江才女，今日的事，希望你既往不咎，得饶人处且饶人。皇后娘娘，这才打了十个板子，您可不能心慈手软。这等戕害妃嫔的毒妇，若不重罚，日后只怕是难以服众。来人，给我继续打
。小主，住手！臣妾参见皇上。去传太医。是。皇上，皇上。您看看嫔妾的脸，被这毒妇害得这样惨。您怎么还给她请太医？您未免也太偏心了吧！爱妃误会了，还有半月就是赏花宴，宫中不宜见信，以免晦气。皇上，嫔妾的父兄在北疆为您上阵杀敌，您可一定要给嫔妾一个公道啊！嗯，爱妃别急，朕自然会还你一个公道。即日起，江才女禁足于昭华殿，没有朕的允许，不准踏出殿门半步。皇上，江才女虽然犯了错，但臣妾已经训诫过了，恳请皇上收回禁足一礼。皇上，皇后仁慈，但规矩就是规矩。江才女下毒戕害妃嫔，这余生就在昭华殿好好反省吧。娘娘这招苦肉计果然厉害，不过三言两语，皇上就禁足了江才女。本宫就是看不惯江云素那个贱人，不过是仗着那张楚楚可怜的脸祸乱宫闱，禁足都便宜她。如今满后宫谁不知道，只有咱们昭仪娘娘才是皇上心尖尖上的人。江才女那种贿乱后宫的贱人，给娘娘提鞋都不配。提醒内务府，好生照顾江才女。是。小主，内务府那些狗奴才惯会趋炎附势，竟然克扣了您的饭食。成日不是馊菜就是窝窝头，您就委屈喝点粥吧。啊，我不想吃，你吃吧。你个下贱的丫头，竟敢偷苏昭仪的东西！伯伯，你说什么呢？我没有偷。你还敢狡辩？这个燕窝粥是皇上特意吩咐给苏昭仪炖的，你简直吃了雄心豹子胆了你！哼，嬷嬷，是不是有什么误会啊？这分明是一碗白粥，不是燕窝粥啊！江才女，我看你是病得神志不清了吧？啊，老奴我说这是燕窝粥，它就是燕窝粥。你分明是含血喷人！你个低贱的婢女，你也敢这样跟老娘说话？看老娘我不打死你！嬷嬷，嬷嬷，你别打了，你就饶了刘云这一回吧。我家昭仪说了，今日辰时之前。江才女，如果不把这些衣服洗干净，有你们的好看！小主，您快去歇歇，让农婢来替您洗吧。不用了，我怎么能让你帮我呢？小主，你看你的手指都伤到了，你明明是被人陷害的，可您为何不向皇上解释呢？刘云。以后这种话莫要再说了。苏昭仪家世显赫，圣眷正浓，就连皇后都忌惮她三分。可我呢？我现在算什么？小主，您也不必妄自菲薄，奴婢瞧得出来，皇上心里是有您的。当年，我嫁给了他父皇，在他重伤时背叛了他。他一定恨我入骨，如今我也只是他报复邪雨的工具罢了。江云素，难道在你心里，朕就是如此卑劣不堪之人吗？皇上，这药奴才还送吗？
，江才女，明日宫中大办赏花宴，皇后娘娘特地向皇上求了情，解了你的禁足。江才女可不要高兴的太早，这衣服，你可没洗干净呢。苏昭仪何出此言？这衣服我明明，江才女士瞎了吗？这衣服都没有洗干净，你明日还是留在这里洗衣服吧。什么时候洗干净，什么时候去赴宴便可。你实在欺人太甚！本宫欺的就是你。你又待如何？皇后娘娘驾到,到！皇后娘娘，苏昭仪，你先下去吧，本宫有事要跟江才女。江才女，本宫知道你禁足这几日让你受委屈了。只不过后宫之中，处处都是权势与荣耀，即便你不争不抢，也架不住无数案件难防。皇后教训的是，后宫之中，若无恩宠，人人都能来践踏一脚，活着比死去更加难受。这根金雀钗是本宫入府时太后所赐，今天本宫就赐予你，希望江才女别辜负了本宫的心意啊！嫔妾何德何能，竟能得到如此贵重的金雀簪？金雀簪是死物，但是人是活的呀。在后宫之中，要想被别人高看一眼，首先不能自己轻贱了自己。谢谢皇后娘娘，留步吧。小主，其实皇后娘娘说的对，后宫中若无恩宠，便不能存活。您可得早做打算才是。在这后宫中，不得宠就要忍，得恩宠就要争。我只是想在这后宫里求得一席生存之地，为什么这么难啊？小主，从前你处处忍让，不也一样自身难保？且如今您跟皇上心有芥蒂，您奴婢看皇后娘娘仁慈善良，您应该依附于她才是。是啊，这后宫中，若是没有恩宠，隆重金丝雀也是死路一条。小主今天真美，一定是宴席里最美的人。一会到了宴席上，千万别乱说话。你给我站住！你衣服洗好了吗？就敢来参加赏花宴？你是聋了吗？没听到本宫在叫你？嫔妾参见昭仪娘娘。嫔妾参加赏花宴是因为皇后娘娘的恩典，不知苏昭仪有何贵干？江才女真是大手笔，为了参加赏花宴，连金雀簪都带上，就是这款式老旧，俗不可耐。苏昭仪慎言，野鸡插了金雀簪也只能是野鸡，飞上天都不可能。贱、啊、人
，你敢拦我？苏兆仪，这只金雀簪乃是皇后娘娘所赐，你敢在御赐之物出言不逊，难不成是要对皇后娘娘不敬吗？你胡说八道，这怎么可能是皇后娘娘的簪子？苏兆仪若是不信，不如和我一同去找皇后娘娘求证。你别以为你巴结到了皇后，本宫就奈何不了。苏兆义如果没有其他的事情，嫔妾先行告退。江云素，你今日既然敢来，本宫绝对不会让你好过。今日这御花园姹紫嫣红，倒是一片好景致。今日。难得与诸位爱妃齐聚赏花宴，不如我们就以这芍药为题吟诗作赋。众爱妃，意味如何？哦，皇上要考验各位姐妹的文采，那臣妾可要替各位姐妹讨一些彩头才好。是啊，还请皇上赐彩头。嗯、江才女，你说，朕以什么为彩头比较好？嫔妾以为，御赐之物无一不好。你这意思是，这御赐之物无一能入你的眼？是啊，江彩女，你就说说看，你想要什么样的彩头呢？嫔妾记得去年江南进贡了一幅《八折香云母春游图画瓶》，甚是好看。不如就拿这画瓶做彩头，可好？好，那朕就以这春游图画瓶为彩头。皇上，嫔妾也喜欢这画瓶，不如就由嫔妾来抛砖引玉。好，朕也很久没有听爱妃吟诗作赋了。那嫔妾就献丑了。嗯浩太狂香西未逢，红灯烁烁绿盘龙。觉来独对擎金口，身在仙宫第几处？爱妃出口成章，果然是好文采。苏昭仪文思妙极，不愧是名满京城的才女啊！皇上、皇后谬赞了。要说是名满京城的才女，嫔妾哪比得过江才女？臣妾早就听闻江才女自幼出口成章，七步作诗，在闺中便已经是享誉京城的才女。想必这绝妙的诗词早已想好了吧？嘉妃，苏昭仪谬赞了。嫔<笑>妾已许久未读过诗书，不敢献丑。怎么？江才女这是怕了，不敢同本宫比试吗？不过是吟诗作赋而已，江才女不必谦虚。是啊，江才女，本宫也想听一听，你到底能做出什么样的诗词呢？既然皇上与皇后娘娘都开了金口，那嫔妾就献丑了。今日阶前红芍药，几花欲老，几花新。开时不解比色相，落后始之如幻身。空门此去几多地，欲把残花问上人。江才女的文思也是如此的精妙，皇上，臣妾看你的彩头可是要送出去了。好一句“空门此去几多地，欲把残花问上人”，果然是好诗。来人，就把这《春游图》赐给江才女吧。是。谢皇上。起，敢抢我风头！皇上
，嫔妾最近新学了一支舞，趁着今儿个赏花宴，大家高兴，不如嫔妾表演给皇上看看。好，朕也好久没看爱妃跳舞了。嫔妾还有个不情之请，素闻江妹妹琴艺卓绝，不知。能否请江妹妹为本宫抚琴一首？回昭义娘娘的话，嫔妾手上有伤，怕是抚不了琴。怕是江妹妹瞧不起本宫，不愿给本宫抚琴吧？江才女今天身体不适，苏昭义妹妹不要强人所难呀。素闻江氏精通音律，本宫还以为有多了不起呢，想必是徒有虚名罢了。算了，本宫也不强人所难。慢着，嫔妾愿为娘娘抚琴一曲。不必逞强，江才女。你的手上还有伤，不要意气用事啊！江妹妹身上有伤，就不必勉强，免得这宫中的人以为本宫以大欺小，是在故意欺负你。昭义娘娘多虑了，是嫔妾一时寄养，想为您抚琴伴奏，请皇上赐琴。好，那就依江才女所言。将刘辉拿上来吧。果然是个狐媚的贱人，竟然让皇上拿出了刘辉。皇上对江才女果真照顾，竟把先帝最爱的琴拿了出来。皇上您瞧。苏兆仪这身打扮倒是新奇的很呢、啊，果然是一舞倾城啊要臣妾说，还是江才女的琴音袅袅，配得起“谪仙”二字。抚琴意境悠悠，我看她是沾了刘辉的光吧。哼，是你这贱人琴技脱俗又如何？吉日断弦，天助我也！这次我看谁能救你！这好端端的琴弦怎么断了？这赏花宴可是大好的日子，琴弦断了，怕是不吉吧？加菲言重了，都说断琴觅知音，何来的不吉之说？哼！这琴弦明明断了，江才女怎么还能弹奏成曲？这是太神奇了吧！这刘辉就算断了一些，依旧能弹奏出这气势磅礴的十面盘子。江才女真是精通琴技，没想到竟为这断弦弹出了十面埋伏，果真是琴技无双啊！啊嫔妾献丑了，皇上，江才女才貌无双，区区这才女之位，当真委屈了你。才女江氏，有聪慧之士，着其芳华，着封为从七品才人。皇上不可。苏昭仪，你有何异议？苏昭仪，他是不可违抗，退下。
江云素既无子嗣，又无功勋，竟然连升三级，成为才人，皇上也未免太偏心了些。<笑>刘美人怕是不知道吧？这位呀、啊，可是最会狐媚惑主，要不怎么能从先帝的床上爬到陛下的床上，这才被封了江残人。一个伺候过先帝的人，竟然跟我平级平族，哼！小小才人算什么？依我看，江才人的好日子还在后头呢。哼！江才人，还不接旨谢恩？承蒙皇上错爱，嫔妾无功不受禄，还请皇上收回册封的成命。怎么？难道你要抗旨不尊？江才人。皇上册封乃是天大的喜事，还不快领旨谢恩？是，谢皇上。江才人，这后宫子嗣不封，以后你可要好生伺候皇上，早些办下皇嗣，别辜负了本宫对你的期盼呢、啊。嫔妾谨遵娘娘教诲。常公公，不知皇上找我所为何事啊？小主到了，一看便知，请。嗯、嫔妾见过皇上。起身吧。不知皇上召嫔妾前来，是有何吩咐？昨日，朕听你谈起刘辉，想的很多往事。今天想再听你谈谈琴。是。不知皇上。想听哪首曲子？《凤求凰》。什么？朕说，朕想听你弹奏《凤求凰》啊。愿言佩德兮，携手向江；不得于飞兮，使我沦亡。小主，皇上原本要来咱们昭华宫的，可偏偏苏昭一让人来传，说胸口痛，将皇上给劫了过去，实在太过分了。苏昭仪家世显赫，他的父兄手握兵权，镇守北疆，夺得皇上圣宠，也是理所当然的。可今日是您的册封礼，皇上不来看您，奴婢都替您觉得不平。册封礼又如何？我不过，就是一个任人取笑的玩意儿罢了。没错。你就是朕用来取乐的玩意儿。参见皇上。皇上，你这是什么意思？江母妃今日册封才人，朕自然要与江母妃一同来庆祝。霍西周，我如今已是你的妃嫔，你提过去的事情，冷嘲热讽是为什么？江云素。别以为你有了皇后做靠山，你就可以在宫里为所欲为。皇后，皇后娘娘她只是可怜我，你是不是听别人说了什么？朕警告你，在这后宫里，你跟错了主子，就是选错了路。至于这个后果，江云素，生死可就由不得你了。霍西周，你到底想要怎么样？我想怎么样啊？
你说我想怎么样？江云素，这后宫里人人都想获得圣宠，只有你逼朕如蛇蝎。如今你来靠近我，竟还是受人点拨，你到底有没有心啊？我告诉你，这整个天下全都是朕的。我心中，你为何就是不肯放过我？是你背叛我在先，这些都是你应得的。嗯、给皇后娘娘请安、啊。大家都是自家姐妹，不必多礼，快入座吧。今日可真是稀奇，江才人往日可是最懂规矩的，怎么今日请安却迟迟不到？莫非江才人仗着昨日侍寝恃宠生娇，竟不把皇后娘娘放在眼里引妾来迟，还请皇后娘娘恕罪。江才人册封第一日，便误了皇后娘娘的请安，当真是好大的派头！哼，皇后娘娘，嫔妾今日刚出昭华宫，结果路上碰上一个小太监，弄脏了嫔妾的衣裳，所以才姗姗来迟的。原来如此，昨夜劳累你了，快赐座吧。谢皇后娘娘。皇后虽然体恤，但也不是江才人恃宠生娇的理由。好了，大家都是自家姐妹，皇上总有自己偏爱的理由，大家应该大度些，不该介怀。皇后娘娘，俗话说无规矩不成方圆，若是人人像江才人这样不懂尊卑、不敬中宫，那后宫岂不是乱了套？苏昭仪说的对，这后宫中。无规矩不成方圆，可是嫔妾却记得，上月昭仪娘娘成宠时，五日里有三日以身子不适为由向皇后娘娘告了假。不知昭仪娘娘，您谨记的是哪条宫规公训啊？果然是册封了才人，底气都不一样，竟敢编排起本宫的坏话了。咱们都是一同伺候过皇上的姐妹，何必互相为难？今日本宫与你们有要事相商，再过半月就是皇上寿宴，本应隆重操办，可西北的战事吃紧，不宜大兴操办寿宴，所以本宫决定让各宫姐妹准备一道拿手菜，诸位姐妹，好生准备吧。是。是皇后娘娘让各宫出一道拿手菜来庆祝皇上寿宴，奴婢记得皇上从前最爱吃您亲手做的栗子糕了。小主，您可得好好表现才是。哟，我当是谁在大放厥词？原来是江才人的贱婢，当主子的不知廉耻，当奴婢的这么不懂规矩。苏昭仪，嫔妾自认与你素来无仇怨，为何你一定要步步紧逼？江云素。你少给本宫装出这副假惺惺的样子！你别以为我不知道，你是如何卯着劲勾引皇上。昭仪娘娘，我们小主是皇上亲封的才人，您这样说话未免太过分了些。大胆江才人，本宫乃是从二品九品之首的昭仪，你一个从七品的才人，竟敢纵容婢女顶撞本宫！四月。长子，是。<笑>苏昭仪，您身份贵重，嫔妾自知不可比拟。只不过，这御花园内，春色再好，也没有一朵花可以永远开在枝头。你敢咒本宫？信不信本宫撕烂了你的嘴？嫔妾不敢，嫔妾只是想提醒苏昭仪，沧海桑田，时过境迁，本宫的父兄。乃是开疆扩土的大功臣，本宫的母族才不像你们江家一样愚蠢。说到江家，江云素，你看看这个是什么？啊、<笑>家
张才人刚刚不是还牙尖嘴利的吗？怎么这会儿倒成了哑巴了？这是我母亲的遗物，为何会在你手里？哦，原来这是你们江家的东西啊！难怪有穷酸气息。这本就不是什么贵重的玩意儿，苏兆仪，算嫔妾求你，你把这块玉佩还给嫔妾吧。求我，就要有求人的诚意。哟，我这蜀锦的鞋面可是脏了，奴婢这就替娘娘擦干净。什么东西也敢碰本宫的鞋子？江才人，你说是不是？嗯。嫔妾给您擦。笨手笨脚的东西，苏昭仪，你这鞋，嫔妾已经给您擦干净了，玉佩可以还给嫔妾了吧？还给你。这样吧，本宫跟你打个赌，皇上寿宴那日，若是你做的菜肴能赢得过本宫。本宫就将这枚玉佩当做彩头奉上。嗯，那若是嫔妾输了呢？若是你赌输了，本宫就要你割下自己的舌头，刮花自己的脸，有生有世不得再勾引皇上。好，一言为定。皇上万岁万岁万万万岁！皇皇娘娘千岁千岁千千岁！平身，谢皇上。皇上，今天是您的寿辰，臣妾知道近日不宜铺张浪费，因此臣妾让各宫姐妹每人准备了一道拿手菜，您尝尝看。好。这道金龙鱼名为龙游四海，是臣妾准备的。哦，龙游四海，这是臣妾亲手挑选的金龙鱼。因为皇上勤政爱民，我朝才得以海晏河清，一派昌明。因此，臣妾接这道龙游四海，恭祝皇上万岁万岁万万岁！皇后有心了。皇上，这是嫔妾亲手为您做的佛跳墙，恭祝皇上万寿无疆。嗯，这佛跳墙干香醇厚，果然不错。这佛跳墙一看就是色香味俱佳。一吃啊，便让人念念不忘。哎呀，苏昭仪可真是用心了，这食材可不好弄啊！啊啊！爱妃，你怎么了？嫔、啊、妾无碍，许是昨夜没睡好吧？臣妾可是听说，苏昭仪为了熬这一盅佛跳墙，可是两天两夜没有合眼。这身子啊，都快熬不住了。嘉妃娘娘言重了，伺候皇上，乃是嫔妃本分。苏昭仪这份痴心，可真是日月可见，连本宫也自愧不如。好，爱妃这道佛跳墙，朕很是喜欢。
。若是能得皇上一句赞赏，嫔妾就算再辛苦，也不觉得苦。好，赏。赏苏昭仪、东海珍珠一壶，锦缎十匹。是，嫔妾谢过皇上。嗯。对了，皇上，嫔妾听说江才人也精心准备了美味佳肴，不如还请江妹妹快点拿出来，让我们这后宫的姐妹一起开开眼界吧。是啊，江才人，苏昭仪都拿出她的寿礼了，你就别藏着掖着了。李子高怎么碎了？李子高一毁，本宫倒要看看这个贱蹄子拿什么跟我争。是，还请皇上皇后稍等片刻。这江才人为何迟迟不上菜？莫不是压根没有准备？胡说！江才人平日最是循规蹈矩，他定是准备了龙肝凤笋，等着我们大吃一惊呢。嫔妾恭祝吾皇万岁万岁万万岁！这是当归红枣糕。回皇上，正是。啊、当当，当归红枣糕，希望你一定要平平安安的归来。好，快尝尝，怎么样？好吃吗？<笑>大胆江才人，你明知今日是皇上的寿辰，竟敢用这区区糕点就想打发了皇上，当真是不把皇上放在眼里吗？就是，当归红枣如此便宜的食材，怎可拿在皇上皇后面前丢人现眼？如今西北战事吃紧，边疆浴血奋战的战士们。一日三餐都是这些寻常便宜的食材。臣妾之所以做这当归红枣糕，就是希望所有的战士们平安。当归，臣妾一愿皇上龙体安康，齐寿南山。二愿我大魏河山万世太平，永世昌盛。好。说得好，江才人心系天下，本宫听后深有感触。今日本宫将此宝珠捐给边疆战士，充作军饷。皇后，不愧是母仪天下之人，能替皇上分忧，是臣妾应该做的。那今晚，朕就留在你宫里。皇上，你就别打趣臣妾了，诸位妹妹都看着呢。朕就是要让天下人都知道，朕与皇后抗敌情深，同心同德。吾皇万岁万岁万万岁！万万岁！我妹子，江云素，贱人，江云素，苏昭仪，我赢了。请你把玉佩还给我！你给本宫滚开！赵姨娘娘，愿赌服输。江云素，你别以为赢了本宫一次，本宫就怕了。你一个伺候过先帝的爬床外，本宫多看你一眼都嫌恶心。好，你想要你生母的遗物是？本宫这就给你。哟，怎么这么不小心呢？皇
皇上，您尝尝这道菜。嗯，这是臣妾亲手做的。苏爱卿在边疆为朕分忧，而爱妃是朕的解语花，真的是辛苦你了。皇上，你又打趣嫔妾，嫔妾不过是个又懒又蠢的，哪里辛苦？不过是在这些吃食上多费点心罢了。爱妃，你若蠢笨，这后宫怕是没聪明人。皇上，嫔妾伺候您休息吧皇上，有没有听到什么声音啊？什么声音啊？嫔妾怎么没有听到？你先好好休息，朕明日再来看你。皇上，皇上，皇上，皇上。皇上。你怎么会在这里？不是你骗朕来的，皇上，您都知道，那您为何？朕知道，你是为了气苏昭仪，所以才上演了月下美人的戏码。明知道是你设下的陷阱，可朕还是来了。你把衣服脱了，皇上。不要在这儿。我们在这儿以天为被，以地为床，怎么？你怕什么？皇上，求求你，不要在这里。江云素，是你骗朕来的，朕自然要好好的讨要利息。皇上。我可听说了，昨晚江才人是在御花园里试的琴，今早就被封为了婕妤了。哼，真是羞死人！古真是伺候过先帝的人，什么狐媚手段都能施展，下贱！可怜咱们昭仪，竟然被一个贱女人抢了恩宠。嗯，小主，您如今总算是开窍了。皇上不仅见你为婕妤，还赏赐了这么多的宝贝。您看这件百花流仙裙，是自制仿近年来的珍品。奴婢听闻嘉妃向皇上求了好久，皇上都没舍得给她呢。皇上对小主当真是上心。一色侍人能得几时好？况且我本是先帝太妃，如今又这般大张旗鼓得此赏赐，我西宠到底是为我好，还是要把我架在烈火上烤？小主，您也别太妄自菲薄了。皇上，您怎么会在这里？睡觉。本宫前些日子亲手制了这百花酿，今日特地邀请诸位姐妹来尝一尝。
这果酒花香四溢，皇后娘娘真是心灵手巧。江婕妤倒是会上赶着拍马屁，难怪前几日在御花园独得皇上宠爱，连升两级。嫔妾记得前两日，皇上翻了昭义娘娘的牌子，嫔妾自知有愧于姐姐，还请姐姐恕罪。本宫可当不起江婕妤的脸，不过江婕妤，本宫倒是要提醒你，靠着下作手段抢来的恩宠，只怕也不会长久。小心爬得越高，摔得越惨。都是自家姐妹，何必吵吵闹闹？也别伤了往日的姐妹情。嘉妃，你也尝尝这百花酿如何？启<笑>禀皇后娘娘，臣妾今日不能饮酒。本宫记得嘉妃能饮一些酒啊。回禀皇后娘娘，臣妾如今怀孕有三个月了，所以不宜饮酒。本宫记得嘉妃所乘雨露不多，没想到这么快就怀了子嗣了，还是嘉妃妹妹好福气。太医院院首裴太医亲自诊断，臣妾不敢妄言。当然，这后宫之中有皇后娘娘庇佑，臣妾自然福泽深厚。嫔妾恭喜嘉妃娘娘。对了，江婕妤，本宫听说皇上将江南进贡的百花流仙裙赐给了你。听闻这百花流仙裙啊，秀发繁复，精美绝伦，就连司先生的每一颗东珠都价值连城，稀罕的很。岂止是价值连城，嫔妾可是听说，这百花流仙裙乃是双面苏绣技法，最是轻薄贴肤，滑爽舒适，最是适合有孕女子。嫔妾颇有之姿。自是配不上这百花流仙裙，不如就当做贺礼送给姐姐吧。没想到江婕妤位分不高，也是个懂礼数的，那本宫也不再客气了。皇后平日要帮皇上管理后宫，未曾生养，想必是不清楚女子身怀六甲之苦。妹妹如今身子乏得很，就先告退了。嘉妃李氏身怀皇嗣，于社稷有功，擢封为嘉贵妃。嫔妾恭喜嘉贵妃。这是西藏喇嘛开过光的羊脂白玉，嫔妾特来献上。贵妃娘娘这胎定是个白白胖胖的小皇子，这后宫之中啊，就属你说话最甜。嘉贵妃有孕，乃是后宫头等喜事，说不准哪天生下了皇子。贵妃娘娘就成皇后了，刘美人瞎说什么呢？如今皇后乃是六宫之主，这样大逆不道的心思，本宫可不敢有。是，是嫔妾失言了，还请嘉贵妃惩罚。嫔妾瞧着，贵妃娘娘这身百花流仙裙，当真是雍容华贵，衬的容色更胜从前，真真叫人羡慕呢。说起这百花流仙裙。本宫倒是觉得穿起来轻无一物，十分的舒适。贵妃娘娘貌若天仙，穿什么衣裳都美得很呢。娘娘，娘娘，娘娘，怎么了？娘娘，你怎么了？来，来人呐！来人呐！快来人呐！我们娘娘先红了。
，皇上，太爱卿，嘉贵妃身子如何了？嘉贵妃娘娘这胎，怕是保不住了。哎，皇上，太爱卿，你之前不是一直跟朕说，嘉贵妃胎下安稳，怎么会突然保不住了？皇上，您瞧这端出来的血水，都泛着青黑色。足以可见嘉贵妃中毒之身，如今微臣也是无可奈何。中毒，竟然又残害贵妃和龙四之人，给朕查，给朕狠狠的查！启禀皇上，微臣已经查明娘娘小产原因。太清，你说，有人在这百花流仙群中下毒，后宫嫔妃多爱熏香，这百花流仙群香气清幽，是以车前草。金菊叶、栀子磨成粉熏染而成，可问题偏偏出现在这车前草之上。朕如果没记错的话，这车前草乃是女子宝胎所用，怎么会出现问题呢？皇上圣明，车前草确实是女子宝胎的良药，可这百花流心群熏的根本就不是车前草，而是令女子滑胎的牛膝草。牛膝草。何为牛膝草？牛膝草乃为苗疆特有毒药，其形、色、味均与车前草相似，但二者天差地别。车前草是女子保胎的良药，而牛膝草是令女子伤身滑胎的毒药。可是这宫中怎么会出现这牛膝草？皇上，这百花流仙群是江婕妤赠给贵妃娘娘的。您可一定要给嘉贵妃做主、啊。传江婕妤，传江婕妤。皇上，出什么事了？江婕妤，就算你不喜嘉贵妃。你也不应该在这百花流仙群中下毒，害死嘉贵妃腹中的孩儿啊！什么？嘉贵妃腹中的孩儿没了？你装什么装？就是你害了我们贵妃娘娘，江婕妤，你少装模作样了！谋害皇子乃是大罪，一百个脑袋都不够砍的。将军，你为何要送这百花流仙群？皇上，是嘉贵妃自己说她很喜欢这百花流仙群，所以嫔妾才当做贺礼送给她的。嫔妾没有下毒。皇上，你可别被江婕妤给骗了，肯定是他下的毒，一定是他记恨嘉贵妃，抢了他的宠爱。我，江云素，你要如何解释？皇上，虽然这百花流仙群出自昭华宫，可是他在送往永寿宫的路上经手无数，嫔妾指天发誓，如果是嫔妾下的毒，嫔妾愿被打入十八层地狱。永世不得超生，皇上，就算没有证据证明是江婕妤下的毒，但这百花流仙群出自昭华宫，贵妃小产一事，定和她脱不了干系。奴婢可以证明，是江婕妤给嘉贵妃下的毒。你是何人？婕妤，你就不要再抵赖了。奴婢实在受不了良心的折磨，这次在皇上面前告发你这个毒妇。香儿，你别怕，皇上在此。你快告诉皇上，到底发生了什么事？说，到底怎么回事？皇上，奴婢原本是江婕妤的宫女，前几天，江婕妤命奴婢寻了一些牛膝草来，奴婢心生疑惑，便多问了两句，谁想到，江婕妤暴怒之下，竟将奴婢打得遍体鳞伤。我何时打过你？皇上，江婕妤，奴婢自问对你尽心尽力，可是你为何如此狠毒，要置奴婢于死地呀、啊？江婕妤，你为何虐打宫女？你实在是太狠毒了！皇上，江婕妤坏事做尽，奴婢实在不愿再助纣为虐了。你为何要诬陷我？皇上，江婕妤谋害皇嗣，铁证如山，像这等扰乱后宫、不得安宁的毒妇，理应当斩。皇上，你说句话呀
江云素，他们说的可都是真的。皇上，嫔妾该说的都已经说了，嫔妾没有下毒。今日之事，都是诱人，做局栽赃嫁祸。你这个毒妇，如今人证物证俱在，岂容你狡辩？皇上，你若不严惩这个贱人，只怕会引起后宫不良之风，扰得后宫不得安宁。劫于江氏，谋害皇嗣，其罪当诛。但这念你旧情，便打入冷宫吧。贱婢、啊，让你刷公头，你半天才刷了两头，磨洋工了你！骚动没边的虎妹子，你还以为自己是后宫里的娘娘呢？哼<笑>，老娘告诉你，你现在就是这冷宫里刷公头的贱婢。快点刷，把这个提到那边去。快点儿，站起来！真是倒了血霉了，让我陪着你在这儿。快点儿。在时间的海浪漂流，我用力张开双手，拥抱那么多，起起落落，想念的汗是你望着。呼吸中，你怎么来了？我是在做梦吗？放心，你不是在做梦，朕一定会救你出去。你好好休养江洁雨，你醒了。裴太医，怎么是你？昨日下官路过冷宫，见洁雨高热昏迷在殿外，下官特意为你熬了药。所以，昨晚的人一直都是裴太医。正是下官。原来昨晚。真的只是我在做梦，我西周又怎么会为了我来冷宫？都说锦上添花易，雪中送炭难。裴太医这份恩情，本宫日后必将报答。您客气了。既然江洁瑜奉体康复，那下官就先行告退。皇上，恕微臣直言，您既然相信江婕妤没有下毒，为何还要将她打入冷宫啊？前朝后宫，牵一发而动全身，唯独悠悠之口，臣不得不将她打入冷宫。请皇上放心，臣定会护江婕妤周全。啊你是何人？婕妤，奴婢是来送你上西天的。又是你！你为何三番五次要害我？婕妤，奴婢也是被逼的，是苏昭义拿奴婢全家人的性命威胁奴婢，让奴婢杀你。苏昭义，你为何在此？嫔妾路过冷宫，听到吵闹声，害怕将士出事，所以我……奴婢一条贱命，死不足惜。但奴婢求求婕妤，求婕妤从苏昭义手中救出奴婢的家人吧，他们都是无辜的。贱婢，竟敢攀污本宫，信不信本宫撕了你的嘴？
做招引，你当时拿奴婢全家人的性命威胁奴婢，让奴婢在反华流星群中下毒。可是你万万没想到，婕妤将他送给了嘉贵妃，你没有阻止，就是想一石二鸟，害死嘉贵妃腹中的孩子。苏昭仪，原来是你！皇上，他分明是故意挑拨，你一定要相信嫔妾，不要被奸诈小人蒙蔽了双眼。香儿，你可有证据？证明是他指使你在百花流仙群中下毒。这个手镯就是最好的证据。贱婢，原来是你偷了我的手镯，快还给我！皇上，苏昭仪便是利用这个镂空的手镯，将牛膝草送到奴婢手中。这个镯子里现在还有残留的牛膝草。还有什么话可说？没错，嘉贵妃腹中的孩儿就是我害死的，这所有的一切都是我做的。苏昭仪，你为何要这般害人？江云苏，都是你这个贱人！只有你死了，皇上才能属于我。我要你死！我要你死！啊、大胆毒妇，居然还不知悔改！皇上，我只是爱你啊。我不想把你让给任何人。来人，将这个毒妇打入冷宫。朕再也不想看到他。奉<笑>天承运，皇帝诏曰：将士贤良淑德，会御名门，可封为云妃。钦此。云妃娘娘，起来接旨吧。<笑>臣妾谢过皇上恩典。皇上说了，今晚会来昭华宫，到时候娘娘好生准备准备。<笑>多谢公公提点。<笑>娘娘，您如今总算是苦尽甘来了。刚刚内务府送来好多礼物，有赤金璎珞碧穿，四叠穿花金步摇。还有九珠花钗的宝冠，个个都是精品呢。我从才女连升几级，一跃封妃。这后宫里不知道有多少双眼睛在盯着，如今这般大张旗鼓，不知道是福还是祸。不管有多少眼睛盯着，只要有皇上的宠爱，娘娘就能屹立不倒。嗯、皇上驾到！臣妾参见皇上。爱妃啊，这几日休养的可好？臣妾一切安好。对了，在冷宫的这些日子，你受委屈了。皇上，其实您一直是相信臣妾的，对吗？臣自然是相信你的。谢谢您相信我。几日不见，爱妃的容颜。倒是更深从前。皇上，现在还是白日。啊！白日又如何？在这昭华宫内，如今仅有我们两个而已。臣妾参见皇后娘娘。皇后娘娘万福金安，妹妹何必行如此大礼？现皇上已封你为云妃，与本宫一起协理六宫，本宫别提有多高兴了。快起来坐下吧。谢皇后娘娘。果然是伺候过先帝的老婆，勾引男人的手段，真是层出不穷啊！嘉贵妃，不得无礼。哼，娘娘，这后宫之中还有礼数可言吗？一个低等的嫔妃竟然靠着狐媚惑主一夜晋升封妃，这后宫之中可从来没有这样的先例。云妃循规蹈矩，又受了不白之冤，皇上多宠爱她一些是应当的。嘉贵妃今日言行无状，本宫念在你失子的份上，就不跟你计较了。倘若有下次，本宫定不轻饶。臣妾如今身子不适，就先告退了。哼
，娘娘小心！娘娘，你没事吧？文公无碍，多谢裴太医。果然是会勾引人的狐妹子，连裴太医都勾搭到手了。这把刀可是你亲自送上门。我瞧得真真切切，刚刚那毒蛇冲出时，裴太医舍身相救的云妃娘娘。你们说，裴太医跟云妃娘娘之间是不是有点什么？你们想啊，云妃娘娘在冷宫时多得裴太医悉心照顾，说不准他们俩早就无眉苟合了呢。这云妃娘娘真是不知廉耻，如今又勾搭上裴太医，像她这种水性杨花的女人，要是在民间，这种狐狸精就应该去进猪笼。皇上，小厨房特意备了您爱吃的银丝芋头，臣妾刚刚尝了一口，真是入口即化，好吃的很。嗯，朕吃不下。皇上这是怎么了？今日怎么心情不好？朕今日听闻，女裴太医交情匪浅。这是什么话？臣妾何时与裴太医交情匪浅了？朕听说，裴太医今日舍身救你，所以皇上是听信了流言蜚语，过来兴师问罪的。江云锁，你最好老实告诉我，你和裴太医到底什么关系？皇上既然不信任臣妾。臣妾无话可说。强云素，你告诉我，你和他到底是何关系？皇上，为什么你宁愿相信流言蜚语，也不肯相信臣妾？在你心里，你明明就认定我和裴太医有手吻，不然臣妾多说什么呢？信任？朕对你那么好，你对朕呢？你何时将朕看作是你的夫君？夫君。皇上，在你逼臣妾入宫为妃的时候，你有把臣妾当过你的妻子吗？不，你没有，你只是不甘心。我背叛过你，嫁给先帝，你不甘心，我没有对你卑躬屈膝罢了。原来在你心里是这么看朕的。江云松，你果然没有心。欲加之罪，何患无辞？是不是朕太过纵容你了？纵容的你现在不知天高地厚。不，皇上，你做的唯一一件错事，就是让臣妾入后宫为妃。你。嗯蒋云素，从今以后，朕不会再踏足昭华宫半步。外头是什么声音啊？娘娘是凤鸾车恩车，皇上今夜召幸的是刘美人。嗯，知道了。刘美人的启祥宫与咱们昭华宫紧挨着一起，只要皇上召幸，凤鸾车恩车必定从咱们宫殿前经过。皇上召幸刘美人是想吸引您的注意。他是天子，他想召幸谁就召幸谁，与我有何关系？娘娘，明明您与裴太医之间清清白白，为何跟皇上闹到这般地步？您就别再与皇上怄气了，不如服个软，认个错吧。刘云，我父兄已死，母族败落，如今我只剩下这么点可怜的自尊心了。你若是要我向皇上摇尾乞怜，对不起，我做不到。
。娘娘，您别这么说，除了这点可怜的自尊心，我就真的什么都没有了。来人，将云飞娘娘请出昭华宫。刘美人，我们云飞娘娘才是昭华宫义公主位。你若想发号施令，请回你的启祥宫。义公主位，真是笑死人了。刘美人，这是何意？云飞娘娘金安，凭借刚刚来的有些匆忙，都忘记跟姐姐通报一声。昨个夜里，皇上在卧榻上。已经答应嫔妾了，要将整个昭华宫赐给嫔妾。如今嫔妾才是这昭华宫的义公主位。胡说，不可能！还请云飞姐姐赶紧收拾东西离开昭华宫吧，免得待会皇上怪罪下来，姐姐担待不起罪名。放肆！我看你们谁敢动本宫的东西！怎么？云飞娘娘是想抗旨不尊？既然是皇上的旨意，那为何不见你刘美人带着圣旨前来？莫非你是要假传圣旨？江云素，如今满宫中谁不知道你已经失了宠？我给你几分颜面，换你一声云妃娘娘，你还真把自个儿当个人物了？本宫即便是失了宠，也是一个二品妃嫔，岂容你一个区区四品美人在这里撒野？你，贱人，我看你胆子小长！娘娘，娘娘，娘娘，你醒醒啊！娘娘，裴太医，云飞他身子如何？皇上，娘娘这是喜脉，得有一个多月了。喜脉，云、嗯、素，你听到了吗？我们有孩子了。云飞和龙胎可都好？云飞他为何一直不醒呢？回皇上的话，龙胎还不足三个月，加上娘娘受到惊吓，所以才一直昏迷不醒。受到惊吓？这到底是怎么回事？是刘美人，刘美人大力推了云娘娘。皇上，嫔妾有罪，嫔妾不是故意中撞龙胎的。朕念在你是初粉，罚你回宫抄写女贼一百遍，还不快滚？是。云素，你醒了。是啊，你听到了吗？我们有孩子了。朕真是好久没有这么开心了。朕现在就下旨，封你为四妃之一的贤妃，如何？皇上，臣妾有孕，不过一月有余。裴太医刚刚也说了，太相未稳，还不宜大肆宣扬。进封一事，暂缓可好？好，朕都听你的。你就安心养胎，等到时候诞下龙嗣，朕重重有赏。谢皇上。本宫前脚刚经历了丧子之痛，后脚就怀孕了。这个贱人，他分明是在克本宫。贵妃娘娘息怒，虽然云飞现在深得皇上宠爱，可这孩子十月才能落地呢。这其中，保不齐会发生什么。嗯，刘美人的意思是，贵妃娘娘，您有协理六宫的大权，一个未成型的胎儿罢了。哼，这样可好？嗯。嫔妾前几日言行无状，冲撞了云妃娘娘，如今特来请罪。不碍事的，刘美人，快请起吧。嫔妾听闻近日娘娘食欲不振，嫔妾特意亲手制了一些山楂枣泥糕来。
，这糕点最是生津开胃了。娘娘，您可得尝一尝。刘美人有心了，只不过，皇上说了，日后本宫的一饮一食，都需要经过太医院的查验，方可入口。娘娘饮食小心也是应该的，嫔妾日日在法华殿里祈福，只愿娘娘腹中孩儿健康平安。刘美人，本宫有些乏了，你先行退下吧。是，那嫔妾就先行退下了。嗯，娘娘，这糕点您可一定要尝一尝，这都是嫔妾的一份真心呢。知道了。裴太医，这糕点可有问题？回娘娘的话，这山楂枣泥糕并不多，而且还添加了许多益气养生的食材，娘娘可以放心使用。可是刘美人再三叮嘱本宫，一定要吃这东西。本宫总有一种不祥的预感，他必定是有所图谋。娘娘。您的吃穿用度无一不忌，一日三餐都是由微臣亲自照料，微臣定不会让宵小之辈害了你。裴太医，那本宫就替这肚子里的孩子多谢您了。娘娘客气。云飞姐姐，云飞姐姐，再有几日便是皇后寿辰了，嫔妾就想着亲手绣一幅百鸟朝凤图给娘娘，可就这凤凰的眼睛。嫔妾手笨，怎么都绣不好。嫔妾听闻云飞姐姐绣技无双，今日特厚着脸皮求姐姐指点一二。本宫瞧瞧果真栩栩如生，就跟活了一样。云飞姐姐果真秀气非凡。其实啊，很简单的，你看，只需要在这边呢，我们再多添几针便好了。吾皇万岁万岁万万岁！皇后千岁千岁千千岁！今日是本宫寿辰，但大家同为宫中姐妹，都不必太过多礼，都起来吧。谢皇后娘娘。娘娘赐座。今日是皇后娘娘诞辰，嫔妾特献上百鸟朝凤图。朕觉得这幅百鸟朝凤绣得不错。这绣图的凤凰身姿灵动，尤其是眼睛栩栩如生。刘美人，这是心灵手巧啊！皇后娘娘谬赞了，这凤凰的眼睛啊，是云妃娘娘一针一线亲自绣上的呢。哦，这凤凰的眼睛绣得栩栩如生，云妃用的可是苏轼的双面绣技法。皇上果然会演，正是双面绣技法。这绣图本宫非常喜欢，彩环，给本宫裱起来。皇后娘娘，这这刺绣有问题。刺绣有什么问题？凤凰气息，这是不祥之兆啊！本宫今日寿辰。恰逢凤凰泣血，怎么就这么凑巧？凤凰泣血，这可是天兆不祥啊！难道是老天爷在说皇后娘娘德不配位，特意来请示？贾贵妃，不得无礼！臣妾只是一时胡言乱语，皇上、皇后娘娘，千万不要介意。皇后娘娘
这百鸟朝凤的绣图是被人动了手脚，这凤凰眼刺绣的丝线不是凭借所用的五色线，而是被人染了朱砂的流光锦。流光锦，染了朱砂的流光锦，会在高温下渐渐融化，因此这凤凰的眼睛才会出现泣血的模样。云妃娘娘，嫔妾到底是哪里对不住你？你要这样陷害于我？刘美人，本宫何时诬陷过你？这凤凰的眼睛只有你一人经手过。是你擅自将嫔妾所用的丝线换成了流光锦。皇上，云妃分明是想借嫔妾之手诅咒皇后娘娘。刘美人，这只是你的一番猜测，你可有实证？皇上，云妃娘娘精通刺绣，自然懂得如何令凤凰泣血。再说，这凤眼刺绣只有她一人经手，不是云妃，还能有谁？云妃，你好大的胆子，竟敢用凤凰气息诅咒本宫！云妃娘娘怎么不说话？想必是阴谋败露，你也无话可说吧？皇后娘娘，这凤眼的确是臣妾所绣，可臣妾用的是普通的五彩线，绝不是染了朱砂的流光锦。云妃娘娘的意思是，嫔妾冤枉你了。刘美人，本宫倒是有疑惑，你是如何得知这凤眼？是流光锦所绣。嫔妾曾听司志芳的绣娘提起过，这流光锦耀人眼目，鲜亮无比，最是适合画龙点睛。既然这流光锦如此珍贵，那假如臣妾使用过，内务府必定是有记录的。皇上，一查便知。云妃娘娘还真是伶牙俐齿。试问，若有人做过坏事？又怎会留下证据呢？看云飞这般姿态，想必是早就想好了如何毁尸灭迹了吧？皇后娘娘，这百鸟朝凤图滴血之事，绝不是臣妾所为。臣妾愿意重新改制百鸟朝凤图，将功补过。皇后，朕看，不如就给云飞一个将功补过的机会吧。既然皇上都开金口了。本宫就许你一次机会，若你能将功补过，本宫就不计较凤凰泣血之事。倘若你绣不出来，别怪本宫不念及往日的姐妹情。是。皇后娘娘，这幅百鸟朝凤图，臣妾已改制好。这短短一盏茶的功夫，云飞妹妹竟绣出了这么精美绝伦的凤穿牡丹。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。皇后娘娘母仪天下，刚刚那幅与其说是泣血，不如说是凤凰涅槃，浴火重生。凤凰涅槃乃是上天祥瑞之兆，好一个凤凰涅槃，祥瑞之兆！云飞妹妹心灵手巧，本宫重重有赏。这只金步摇是本宫珍藏多年的珍宝，今日本宫就赏赐给你吧。谢皇后娘娘。皇后娘娘，他对您大不敬，难道您就这样轻轻接过了吗？刘美人，此事本就是误会，云妃肚子里还怀有龙种，不如息事宁人。皇后娘娘。他江云素原本是宫中太妃，靠着下作轻剑的手段狐媚惑主，如今却成了现在的云妃，怎么连您也被他迷惑住了吗？放肆！今日乃是皇后寿辰，你说这些，你是指责朕有违人伦吗？皇上息怒，刘美人她只是一时情急，怕皇上被狐媚子所影响。一时情急，那刘美人三番五次诬陷本宫，也是一时情急了。皇上，你为何总是偏袒于他？他究竟给您灌了什么迷魂汤啊？放肆！来人！将这个疯婆给朕拖下去，还入启祥宫。是，皇上，皇上，皇上，皇上，贱人，我要你滚！皇子，云素，云素，云素，皇上，你没事吧？皇上，云素，传这口谕，将刘美人。
打住冷宫。你是来看我笑话的吧，刘美人？本宫从前一直觉得你天真可爱。可为何连你也要害我？你不明白？那我告诉你，因为你江云素就是个杀人凶手。这是什么话？你我向来井水不犯河水，何时结过仇怨？你杀了我表哥，我当然要替我表哥报仇。表哥，本宫何时杀了你表哥？你刚成为才女不久后，曾在御花园撞见我与表哥在一起。第二天，我表哥的尸体就被人发现，不是你害死了他，还能有谁？别那么猴急嘛，衣服都撕坏了。谁？那日在御花园里与侍卫仙苟且之事之人，竟然是你。实话告诉你吧，其实我根本就不爱皇上，我心中所爱之人，一直都是我的表哥。你竟然敢对皇上不忠，忠臣？为什么皇上就可以三妻四妾，我们女人就要从一而终？云妃娘娘，你不也是死了丈夫，耐不住寂寞勾引了儿子？你有什么资格跟我谈忠臣？刘美人，不管你信还是不信，本宫不认识你表哥，也跟你表哥的死。毫无关系。你撒谎，就是你害死我表哥的。刘美人，本宫没有骗你，也没有必要骗你，你好自为之吧。不可能，到底是谁？到底是谁害死我表哥？到底是谁？娘娘，冷宫里的刘美人没了。哦，怎么没的？听说是撞墙而亡。没想到刘美人那个蠢货竟然有如此刚烈的性子。不过蠢也有蠢的好，至少本宫略施手段，她就成了拱火的马群族。娘娘足智多谋，一切都在您的计划之中。要怪就怪她是个痴情种，只怕她临死前都不知道，当死她表哥的就是我。不过，本宫若想坐上凤位，还有一个麻烦要解决。江云素，可是如今云飞怀有身孕，一饮一食就由太医院亲自照料，只怕是不好下手。不好下手，就没有本宫下不了的手。啊
真的允许你不许死，听到没有？裴太医，云飞她身子如何？回皇上，云飞娘娘身体并无大碍。一会儿微臣开个药方，每日按时服用，不日便会痊愈。裴太医，我腹中胎儿可还好？云飞娘娘脉象温和，皇嗣安然无恙。那多谢裴太医了。皇嗣安然无恙，本宫就放心了。可这好端端的，为何昭华宫会起火？照料云妃的奴才们真是太粗心了。本宫看，得换一些真心照料的。皇后娘娘，今日着火的可不仅仅只有昭华宫，臣妾在来的路上亲眼瞧见了法华殿的金佛自燃了。什么？竟有此事？如今宫里人心惶惶，都说。都说天降征兆，怕是有凶煞降临。凶煞降临！一派胡言！皇上勤政爱民，百姓安居乐业，哪来的什么凶煞降临？臣妾不敢欺瞒皇上与皇后娘娘。现在宫中上下人人自危，都说都说灾星降世，还请皇上找秦天剑瞧瞧吧。今夜宫中多处失火。人心惶惶，可是天象有异。哎，启禀皇上，微臣夜观星象，发现了血云蔽月，正打算前来禀告皇上。血云蔽月，正是血云蔽月。七煞兴起，原本昏暗混沌，东北方向上空，异常明亮，此乃是七煞之兆，也是凶神之一啊！何为月上七煞之兆？哎。微臣夜起六爻卦，发现宫中东北角某位娘娘，恰逢星宿不利，有隐隐七杀者的趋势。若皇上太过亲近，恐怕会危害皇上的龙体安康啊！东北角的某位娘娘，哼，你不妨把话说得更清楚一些。嗯微臣斗胆，如今宫中异样，只怕是与那昭华宫的云妃娘娘有关。大胆，竟敢妄议后妃！皇上，七杀者克夫克子，克伯克家，为了大魏和珅着想，微臣建议将云妃娘娘送往万佛寺诵经礼佛，以消厄运。若朕不这么做呢？臣。身在秦天剑，自当提醒陛下：天降灾星，七杀现世。如若陛下置之不理，恐怕前朝后宫都不得安宁。更有甚者，会伤及国本呐、啊！皇上，一切皆如娘娘所愿。如今皇上已相信云飞是七杀灾星。嗯，这件事你做得很好。这是本宫赏你的，多谢嘉妃娘娘恩典。贱人，敢与本宫斗，本宫让你怎么死的都不知道。昭华宫正念起火，如今也只能委屈娘娘在偏殿歇息了。今夜宿在哪里，并不打紧，重要的是昭华宫的火势因何而起。这宫门又是被何人反锁？还能有谁？后宫中皇后为人最是和善，如今只有嘉贵妃善妒，肯定是她想置你于死地。嘉贵妃，嘉贵妃家世显赫，更有从龙之功，就连皇后都得避其锋芒。若是她想对付我，我也只能暗中提防。娘娘，那要不咱们告诉皇上吧？万万不可。如今宫中流言纷纷，说我是七杀。况且这纵火案，我们无凭无据，弄不好还会落得一个污蔑贵妃的罪名。那咱们该怎么办？这次未能让我死，这幕后之人定会再有动作
，我们只能等。云飞妹妹，姐姐，你找我呀？<笑>臣妾参见贵妃娘娘、啊。妹妹如今身怀六甲，不必心急担忧。来。对了，本宫前几日派人给你送来的青罗扇，你可还喜欢？贵妃娘娘送的东西，自然都是极好的。你喜欢便好。待你诞下皇嗣啊，本宫再送你一套南海珊瑚头面。贵妃娘娘待臣妾如此好。臣妾真是无以为报啊！都是自家姐妹，你说的哪里话、啊？不过要说谁对你好啊，自然是皇上对你最好。瞧，这是攒金丝软枕吧？如此上好的枕头，本宫也就在皇后那儿见过一回。好了，本宫打扰多时，就不打扰你休息了。嗯、本宫先走了，妹妹好生休养。嗯。江云素。去死吧！去死吧！去死吧！去死吧！你！姚贵妃，你怎么了？今日这么没精神？臣妾也不知道是怎么回事。昨日从云妃娘娘那里回来之后，就一直心神不宁。浑身也是乏力的。贵妃要保重身体。皇上，臣妾有句话，不知当讲不当讲。但说无妨。臣妾原先一直以为那些传闻不过是无稽之谈，可如今宫中怪事频发，所以臣妾想和云妃妹妹一起去京郊的开元寺诵经祈福，好让厄运退散。皇上，您意下如何？嘉贵妃所言有理，那明日你便与云飞一同前往开元寺祈福吧。这开元寺山高路远，这几日辛苦云飞妹妹陪本宫诵经祈福了。能为娘娘分忧是臣妾的福分，两位娘娘诚心祈福是天下百姓之福。本宫与师太还有要事相商，妹妹如今身怀六甲，还是小心些为好。不如先在这禅房休息下。娘娘，娘娘，快醒醒！娘娘，裴太医，你怎么会在这里？回娘娘的话，今日微臣刚到太医院，不知怎么就睡着了。等微臣醒来，就发现与娘娘同处一室。开元寺人多嘴杂。若让其他人发现我们共处一室，只怕后果不堪设想。娘娘，我们好像中计了。哟，裴太医，你怎么会和云飞妹妹在一起？参见皇上。臣妾参见皇上。裴太医，今日你不在太医院，为何会出现在此？为皇上，微臣今日……哎，裴太医，这可是裴太医天生宝贝的香囊，这是哪位家人所赠？皇上，你看这香囊，不良细致柔软，不像是男子所用啊。这香囊所用的不良，是孔雀羽织锦。云妃，这是朕前几日送你的。皇上，这香囊
不是微尘藏，不是裴太医的，那为何会从你身上掉落？哎，这上面还绣着江香花呢。江香花，难不成这是云飞所赠？云飞妹妹，你好生糊涂啊！皇上如此宠爱你，你为何要背叛皇上，跟裴太医私相授受？嘉贵妃，臣妾与裴太医只是偶遇，何来私相授受一说？难怪裴太医到了弱冠之年还没有娶妻，原来裴太医心心念念之人，竟然是皇上的女人。贵妃娘娘，此乃佛门重地，你三番五次污蔑微臣与云飞娘娘。你就不怕菩萨责罚吗？<笑>若要人不知，除非己莫为。你们二人都在佛祖面前偷情了，就算要罚，也是罚你们这对狗男女。好了，都别吵了。云飞，朕问你，这到底是怎么回事？他为何出现在此？皇上，臣妾一直在开元寺诵经祈福，绝无私会外难。皇上若是不信，可以传素问师太一问。传素问？是。贫尼开元寺素问，见过皇上，见过诸位娘娘。你就是素问，是。那朕问你，今日裴太医为何会出现在此？回皇上娘娘的话，自打云飞娘娘来开元寺祈福，裴太医便以送药问诊名义，屡屡出入探望。这么说来，裴太医与云飞，孤男寡女，常常共处一室啊。嗯。你撒谎！我压根不认识你，你怎么可能认识我？出家人不打诳语，开元寺素来少有男子来往，皮尼断不会认错裴太医。况且皮尼也撞见过几回，裴太医搂着云飞娘娘，在小树林里偷偷说话。你，你们简直太过分了！嘉贵妃，你处心积虑骗我来开元寺，又空口白牙诬陷我与人偷情，你究竟有何居心？皇上，微臣与云飞娘娘绝无不轨之事。皇上，您一向英明果断，难道看不出今日是有人故意布局污蔑臣与云飞娘娘的清白吗？裴太医，你明明有大好的前程，为何要爱上一个不该爱的人呢？蒋云素，朕问你，你与裴太医真的没有苟合吗？皇上，臣妾没有。真的没有。皇上，臣妾对天起誓。若臣妾真的行了苟且之事，天打雷劈，不得好死！皇上，微臣也以裴氏全族荣耀起誓，臣对云飞娘娘绝无不轨之心。朕信你，皇上。如今人证物证俱在，你不要被这个贱人三言两语所蒙蔽。闭嘴！今日之事，朕自有定夺。皇上，香云素不知廉耻勾搭太医，这腹中胎儿是否是皇嗣尚不可知，也许是哪个不知名的野男人。闭、啊、嘴！这皇嗣之事，岂容你在这胡说八道？皇上，这皇嗣一事，事关千秋万代，臣妾实在不忍心皇上被蒙蔽。嘉贵妃，你这是什么意思？皇上，若是裴太医常与云飞私会，那在这寺庙的厢房当中，必有二人私会的证据。臣妾斗胆，请皇上下令搜查云飞所住的厢房。只要皇上下令搜查，即使云飞是否清白，也一清二楚。皇上，万万不可！若您大肆搜查，只怕有损云飞娘娘的清誉。裴太医，你这么护着江云素，还说你二人没有私会？嘉贵妃，本宫乃是后宫妃嫔，岂是你说搜查就搜查的？怎么？云飞这么怕人搜查，难道这厢房中有什么不可告人的秘密？嘉贵妃，若你执意要搜查，那臣妾恳请皇上搜查这开元寺中所有厢房。好，朕查。是。陈公公，可搜出什么信物？娘娘。奴才在厢房里什么也没寻到，这不可能啊！你所有的地方都找遍了吗？回贵妃的话，奴才
，将厢房任何角落都找了个遍，什么都没有。这不可能啊！明明本宫亲自藏好的东西，怎么可能没找到？不过，奴才在加菲娘娘的房间里发现一个东西。什么？启禀皇上，奴才在加贵妃娘娘枕头底下发现一个小人上面写着。云妃娘娘的生辰八字，体内还藏了发丝。上，这是巫蛊之术。这后宫里最忌讳的就是巫蛊之术。贾贵妃，你作何解释？皇上，这个小人不是臣妾的，臣妾是冤枉的呀。皇上，这小人腹部扎了数十根银针。贾贵妃，看来你真正的目的是谋害皇嗣。贾贵妃，本宫与你素来毫无仇怨，你为何要用这巫蛊之术诅咒我？皇上，你相信臣妾？这真的不是臣妾的，臣妾也不知道他为什么会在这里。皇上，这东西不是你的，怎么会从你的房间里搜出来？这不可能！我明明已经将小人藏在尤双宫的墙砖底下，不可能被发现。这不可能！贾贵妃，你终于承认了，是你用巫蛊之术诅咒我腹中的胎儿，你好歹毒的心肠！皇上饶命！刚才嫔妮说的都是嘉贵妃吩咐的，刚才嫔妮所说都是嘉贵妃指使，让嫔妮诬陷云妃娘娘与外男私通，求皇上饶命啊！嘉贵妃，事到如今，你还有何好解释？<笑>没错，都是臣妾做的。这小人也是臣妾亲手所做，为的就是要害死江云素腹中孩儿。贾贵妃，朕还记得你刚入府邸时温良贤淑，可如今你怎么会变得这般模样？皇上，江云素伺候过仙火，又不甘寂寞怕闯仙魅，如此不知廉耻的残花败柳，凭什么得到你的真爱和关怀？这一切都是朕逼他的，跟他无关。这不可能，一定是江云素这个贱人用了狐媚的手段，逼得你失去了心智。贾贵妃，我知道你与我结缘已深，可是你不该残害我腹中胎儿，至此何其无辜啊！至此无辜，<笑>那我的孩子就不无辜吗？要不是你献给本宫百花流仙泉。本宫又怎么会惨遭丧子之痛？是你，是你！江云素，你不管你信不信，我从未有过害人之心。贾贵妃，你残害皇嗣，朕现在就废除你贵妃封号，打入冷宫。皇上，我父亲本相太妙，你不能对我如此无情。朕就是孽在你父亲从容有功。所以才饶你一命，没事，就在冷宫好好度过吧。皇上，皇上，皇上！奴才给云妃娘娘请安。常公公，这些都是来自夕阳西域的小玩意儿。皇上说：“你要是喜欢，就留着自己玩；你要是不喜欢，就留着送人吧。”常公公，这些也太过贵重了。<笑>不过就是些寻常的小玩意儿罢了。皇上，您怎么来了？如今你有身孕，大可不必跪拜。这是南阳进贡的珍珠流苏，果然很适合朕的云贵妃。云贵妃，之前你位分低，这让你受了委屈，如今你成为贵妃，再也不会有人欺负你了。皇上，你待臣妾真好，臣妾无以为报。怎么就无以为报了？那你往后
，再给朕多生几个皇子。臣妾参见皇后娘娘，多谢皇后娘娘救命之恩。江妹妹，现在你已是云贵妃，不必如此多礼。皇后娘娘待臣妾恩重如山，若不是您，臣妾早已死在了开元寺。请皇后娘娘再受臣妾一拜。云妃娘娘，您醒醒！云妃娘娘，彩环，云妃娘娘。奴婢是受皇后娘娘所托，特来提醒您一声，嘉贵妃想要害您。什么？嘉贵妃要害我？嘉贵妃早已买通好了开元寺的尼姑，他们迷晕了裴太医，还要将裴太医的贴身玉佩藏在您的贴身衣物里。奴婢趁人不备，这才偷了过来。那本宫如今要怎么做？皇后娘娘早已想好对策，还需娘娘耐心配合便是。快起来，快坐吧。谢皇后娘娘。当日若不是皇后娘娘派了彩环去通知臣妾，只怕臣妾早已清白尽毁，死无葬身之地。本宫一见你这副凌厉可人的模样，就想到自己的亲妹妹，才不忍心你被嘉贵妃陷害。只是皇后娘娘，臣妾有一事不明，您一直远在深宫，是如何得知嘉贵妃要在开元寺加害臣妾的？嘉贵妃仗着自己母族的从龙之功，搅弄后宫不得安宁。说来也不怕你笑话，自从她嫁给皇上后，本宫在她手里不知吃了多少暗亏，所以才会多多留心她的举动。想不到。身份尊贵如皇后娘娘，竟然也被嘉贵妃害过。本宫在府邸时，被他用计下过药，估计这辈子再无子嗣。所以本宫希望你能多多开枝散叶。皇后娘娘，您切莫太过悲伤了。罢了，这后宫之中，人心险恶，不是你害人，就是人害你。要想在后宫中风光的活下去，没那么容易。那臣妾就先不打扰娘娘了。娘娘，您为何不趁此机会一石二鸟，除掉于贵妃以及她肚子里的孽种？江云素现在是皇上心尖尖上的主，一时半会儿还动不了。娘娘，如今那贱人进封贵妃，若是再一得宠，怕不是要骑到您头上去了？一个伺候过先皇的残花败柳，不管他有多得宠。要么只能依附于本宫，要么就悄无声息死在我手里。朕记得你最爱吃甜食，这份樱桃酥辣，你尝尝，如何？嗯，皇上，臣妾有件事想跟您商量。何事？皇后娘娘膝下无子。臣妾想把腹中这个孩儿送给皇后娘娘抚养，怎么好端端的考虑起这个事情来了？皇上日日都来臣妾这里，臣妾虽然内心欢喜，但始终觉得有愧于皇后娘娘。皇后乃是一国之母，岂是那拈酸吃醋之人？朕会将这个孩子记在皇后名下。谢皇上、啊。皇上，臣妾肚子好痛。快传太医
，云贵妃她到底如何了？皇上，请恕微臣无能，娘娘她……贵妃她怎么了？贵妃娘娘怕是服用了不该服用的东西，这一胎怕是保不住了。云贵妃向来身体康健，运脉平稳，怎么就保不住了？娘娘体内发现大量麝香，而麝香又有活血通经的功效，怀孕的妇人是万万用不得的。臣妾的孩子，臣妾的孩子呢？云素，云素，云素，你别急，我们以后会有更多孩子的。皇上，你看，真是臣妾给那未出世的孩子绣的糊涂鞋，多好看！可惜，他再也穿不上，他再也穿不上了，皇上。云素，如今你要好好调理自己的身体才是。皇上，孩子是被人害死的，他一定是被人害死的。你要替我们的孩子报仇，你要替他报仇。云素，朕现在已经有眉目了，等朕调查清楚，一定会给我们的孩子报仇的。有何发现？回皇上，云贵妃娘娘的器物，并未发现麝香。那熏香呢？也没发现异常。岂有此理！日常饮食没问题，这些衣物香料都没问题，这么多人精心服侍着，到底是哪里出了问题？皇上息怒，保重龙体要紧。朕的后宫之中，居然有如此阴毒狠辣之人，他不仅害了朕的孩儿。还把这一切安排的如此天衣无缝，你要朕如何息怒啊？皇上，这黄花赤纹圈衣居然是镂空的，镂空的。南阳进宫的黄花梨木向来都是实木，怎么会是镂空的？来人，给朕锯开它！皇上，这是在黄花梨木中发现的药丸。这是何物？回皇上，这些药丸当中竟然还有朱砂、藏红花，还有一味。是麝香。这些都是堕胎用的药啊！可是这黄花梨木里怎么会有麝香呢？陪朕狠狠的往下查，真的要看看。到底是谁在朕的后宫里胡作非为？皇上，自从云贵妃娘娘有喜后，皇后就面上司设，特制了这黄花梨木胺基。贵妃娘娘小产，与皇后有关。什么？竟然是皇后？臣妾一直对她毕恭毕敬，她为什么要害我？云素，现在身体还未痊愈，躺下来先休息。皇上。你答应过臣妾的，你要替臣妾的孩儿报仇的。听朕说，朕一定会报仇的。可是皇后是六宫之主，这事儿得从长计议。如果不是皇后，他们怎么敢下毒？贵妃娘娘，微臣知道您饱受失子之痛，但如今的确没有证据证明是皇后下了毒手。云素，你先好好休息。你听朕说，朕现在不能严惩皇后，不代表以后会放过她。我不想听你说。我西征，你口口声声说爱我，可是说到底，你爱的不过是你的权势罢了。程云素，你知道自己在说什么吗？我当然知道。你当初迎娶凤九卿，不就是看中了凤家的声望，想给自己立一个好名声吧？我西征，你明明知道是皇后毒死了我们的孩子，可你为了朝堂的安定，为了所谓的世家大族的利益。就宁愿牺牲我，还有我肚中的孩子。你听
向元素，原来你一直就是这么看待朕的。云贵妃丧子心痛，这几日禁足于昭华殿，好好静养。呼吸中，你干什么？你开门！为什么锁门？呼吸中，你不能这么对我，你不能这么对我！你快开门！呼吸中，云素，没了这个孩子，朕也很心疼。你放心，朕一定会给你个交代。交代？呼吸中。我看你就是想掩盖事情的真相，给我开门！你给我开门！云素，你别怪朕，朕只有这样做，才能保护你。我心中，我恨你，我恨你！啊、我心中。娘娘，娘娘，奴婢求您吃点吧，娘娘。我吃不下。娘娘，求您吃点吧。长公公。求您快去劝劝娘娘吧，娘娘已经不吃不喝好多天了。这是皇上的旨意，这杂家除了送点吃的之外，其他的也无能为力呀、啊。求您帮我们娘娘说几句好话吧。哎，其实皇上啊，还是很疼爱娘娘的。谢谢长公公。皇上，云贵妃娘娘这是心结难消啊。你要不就告诉他实话吧。皇后多年来一直韬光养晦，如今凤家早已经不是那个文官清流的凤家了。倘若朕告诉云贵妃实情，只怕是会害了她。可是送去的东西，娘娘是一口不动啊！朕不管你用什么办法，务必让贵妃吃下。呃，皇，哎，贵妃娘娘。皇上托奴才给您带句话，说吧。皇上说，他如今正在搜集皇后谋害皇嗣的罪证，还请娘娘放宽心。公公不必骗我，你我都心知肚明。只要皇后她的母族不倒，无论她做错了什么事情，皇上都不会动她的。娘娘，皇上心中不仅要牵挂着天下，还要牵挂着您。人人都觉着九五至尊的位置至高无上。可哪里知道高处不胜寒，稍一个不留神就会坠入万丈深渊。娘娘，您就不要跟皇上怄气了，但也有不得已的苦衷皇上，既然都来了，为何不跟臣妾说句话呀？朕以为你不想再见到臣。皇上，前几日是臣妾钻了牛角尖，臣妾都想明白了，凤家的关系。盘根错节，皇后不是那么容易被扳倒的。严嵩，嗯，臣对不住你。皇上，虽然我也很想替我们未出世的孩儿复仇，可是我知道，凤家是百年世家。不会那么容易打败的。朕在朝堂之上所遇到的，和你在后宫之中所遇到的，都是虎狼。如果不能将他们给翼王打尽，等虎狼起了防备之心，后患无穷。嗯，皇上，我们的孩子没了，你也跟臣妾一样伤心吧。朕答应你
，不管日后朝堂如何变动，朕必定不会负你。嗯，臣妾相信皇上。云贵妃，本宫见你玉洁于胸，逐渐消瘦，可是胃口不好。多谢皇后娘娘关心，臣妾胃口啊一向都好的。今日雨水绵绵，湿气甚重，贵妃可得让御膳房多炖一些滋补汤羹才好。彩环，将本宫的当归薏仁鸡汤赐给贵妃。是，不劳皇后娘娘了，臣妾已经答应皇上。要同他一起用膳，皇后娘娘，你也知道的，如今皇上离开了臣妾是没法用膳的，所以啊，只能辜负皇后娘娘的一番美意了。既然如此，本宫就不强留，有劳妹妹好好陪皇上用膳吧。是，那臣妾就先行告退了。竟敢在本宫面前耀武扬威！娘娘，奴婢早就看那个云贵妃是个不安分的了。您瞧她那猖狂的样子，哪里有半分把娘娘您放在眼里啊？哼！本宫原本想留她一条贱命，看来是本宫心思手软。彩环，去吧。是。奴婢该死！奴婢该死！你是哪个宫的宫女？怎么冒冒失失的？你可知冲撞了贵妃娘娘是什么罪？本宫瞧你年纪还小。以后行事莫要如此莽撞。是，多谢贵妃娘娘开恩。嗯。裴太医，自从昨夜，贵妃便头身皆痛，而且全身汗流如注，到底怎么回事？回皇上，贵妃娘娘恶寒发热，继而脱离，如今又高热不退，昏迷不醒，只怕。是染上了事。什么意思？皇上，贵妃娘娘自打华胎后，身子一直虚弱，这才让医正入体。如今这宫中，为何突然出现十亿？以微臣之见，当务之急是要查清楚医正的传染源，这样太医院才能有所防范，及时调度防疫药。太清，此疫症来势凶猛。朕就将治理十亿之事全权交托于你。是，微臣见过皇后娘娘。参见皇上。皇上，臣妾得知贵妃妹妹得了十亿，还请皇上立刻将贵妃移居出宫。不行，朕不能扔下云松，朕要陪着他。皇上，臣妾知道您对贵妃妹妹情深意重，但是您是天子，龙体贵重，不可沾染半点病气啊。朕既然是真龙天子，难不成害怕区区一症？云素遭此大难，朕若不伴其左右，实在放心不下。贵妃虽突发十疫，但太医院会尽快研制出防疫药丸。还请皇上皇后，切勿着急。裴太医，疫症来势汹汹，岂是一颗小药丸能阻止的？若是因为你之故导致后宫疫情频发，那朝堂岂不是要大乱？皇后所言有理。那既然如此，朕就下令封锁昭华宫，一干人等不得出入。启禀皇上。微臣也按照皇上的吩咐，在后宫各院中派发了艾草、藿香防疫香包，太医院也支出了
防疫要保。太清，这几日辛苦你了。皇上，您在云贵妃病榻前好几天没合眼了，你要保重龙体呀、啊。朕无碍，只不过贵妃已吃了好几回药，为什么还是不见好转？回皇上，昨天夜里贵妃吐了好几回，表面上看着是病情加重，实则是在慢慢恢复。相信不出几日，贵妃便能好转起来。嗯，云嫂，你都已经昏迷十多天了，为何还不醒来？你是不是不想见到朕？朕还记得你十五岁那年，你红着脸扑进我的怀里，非说想要嫁给我。朕记得你身上满是栀子花的味道，可是后来我坠入悬崖，你却毫不犹豫嫁给我的父王，成为了我的母妃。你知不知道，当时我曾想过一死了之？云素，我知道我错了，我原谅你了。你醒来好不好？你做过什么我都不在乎。你一次又一次的抛下我，这次你不能再抛下我了。云素，你醒了。西城，云素，我没有扔下你。这都不重要，只要你现在能好好的，朕会原谅你的。可是这对我来说很重要，我三年前没有背叛你，当年。你跌落悬崖，生死不明。我想过和你一起赴死，是凤九卿救了我。皇后，嗯，凤九卿亲口对我说，是有人害死了你，还说，如果我想要替你复仇，我就必须嫁给先帝，成为他的宠妃，掌握滔天权势。原来是他。可是我万万没有想到，在我嫁给先帝的第二日，你就平安凯旋归来。我哭着喊着要去找你，我跪着求了先帝一天一夜，可是他把我打了一顿，一直软禁。后来，你就迎娶了凤九卿。我真是太傻了，我为什么会相信他的话？玉素。是我对不起你，你放心，我一定会让凤九卿血债现偿。霍西城，这么多年的夫妻情分，你说不要就不要，血债血偿是吗？我看到底是谁偿？这时一来势汹汹，去也匆匆。贵妃妹妹身体可好些了？多谢皇后娘娘的关心，有皇后娘娘的恩德必有。臣妾自然身体康健，更甚从前。如此甚好，彩环，给贵妃看茶。是。贵妃娘娘。这可是苏州进贡的雨前龙井，咱们皇后娘娘啊，可是一直舍不得喝呢。云贵妃，尝尝看。呀，啊，葛独成！云贵妃，我们皇后娘娘好心好意赐你一盏茶，你为何如此无礼，故意打翻？皇后娘娘。臣妾刚刚真的看见一只好大的毒虫，所以这才冲撞了您。皇后娘娘，您向来仁慈宽厚，您是不会因为这么一点小事生妹妹的气吧？云贵妃，奴婢亲眼看见，您就是故意打翻的。闭嘴！去给云贵妃换一盏新茶来。是。
。三日后，本宫要与皇上去太庙行祭祀之。这后宫，本宫可就交给你了。是。皇上，今日是祭祀大礼，您啊可要处处留神呢，可别让那些文武大臣寻到什么错处。求爱妃为朕谋划，朕哪里会让他们寻到把柄？皇上，您瞧，您都消瘦了。大胆！你竟然敢对朕无礼！臣妾还敢再无礼一些。皇上，如今时辰不早了，该启程去太庙了。还是皇后识大体，朕这就前去。哎，皇上，您今日可得记得早些回来，臣妾今晚就在这等您。好。黄河水患频发，朕祈求先祖保佑我大魏朝，来年顺利通达，百姓不受水患之苦。皇上诚心祈福，相信列祖列宗定会保佑我大魏朝风调雨顺，海晏和气。皇帝，拿命来！大胆刺客，竟敢擅闯太庙，受死吧！皇上，小心！是。啊、快来人呐，有刺客！皇后，皇上，求亲！皇上，我是不是要死了？你放心，朕不会让你死的。穿太医，快穿太医！是。来，皇后，朕为你吃药。皇上，这些伺候人的事情，怎么能让您来呢？还是让下人来吧。皇后，你舍身救朕，而朕只不过是为你吃药而已。来，小心他。裴太医说了，臣妾的伤只是皮外伤，看着下人罢了。皇上不必担心臣妾。皇后，你这次舍身救朕，朕记在心里了。可是以后再有这样的事，你可不许这么傻了。皇上，当臣妾看到刺客那一刻，臣妾脑海里只有一个念头，就是宁可臣妾死，也绝对不能让皇上受一丝伤害。秋瑾，你实在太傻了。皇上，你好久没有叫过臣妾的闺名了吗？臣妾以为您都忘了。爱妃受苦了。秋瑾，你是这天地认真过唯一的妻子，朕只有你这一个发妻。九亲，这还有点事儿要做，等我过几日再来看你。还是皇后懂事。还是娘娘英明，一点苦肉计就能够让皇上回心转意。本宫与皇上夫妻这么多年，自然了解他的脾性。只要让皇上对本宫心存一点愧疚，本宫皇后这个位置就能牢牢坐稳。皇后娘娘可是伤口又疼了，都怪云贵妃那个贱人。若不是她，娘娘又怎会出如此下策？
江云素，本宫今日疼一丝，日后他便得疼上千万倍。裴太医，皇后伤势如何？日后是否会留疤痕？启禀皇上，皇后娘娘的肩伤并无大碍，想来过几日便能康复。朕总觉得，祭祀大典的刺客。来的十分蹊跷，说说你的看法。微臣仔细检查过皇后娘娘的伤口，剑伤虽可见骨，却避开了重要经脉，想来刺客是个练家子。意思是，皇后这是在演苦肉计。皇上，微臣觉得皇后娘娘的剑伤有些蹊跷，并不知皇后娘娘是否自导自演苦肉计。吩咐安慰，这几日保护好云贵妃。朕觉得皇后还有更大的阴谋。是。本宫不在这几日，有劳妹妹了，将后宫打理的井井有条。能为娘娘分忧是臣妾的福分。云贵妃抄的佛经，本宫已经瞧过了，难得贵妃这么有心，本宫想赏赐于你。你有什么想要的？臣妾有皇上的宠爱，还有皇后娘娘的恩德庇佑，已是足矣，不敢鞠躬讨赏。贵妃妹妹果然是个识大体的，这左右闲着也是无聊，不如妹妹陪本宫去御花园逛逛。是。今日难得与云贵妃妹妹一起赏花，不知云贵妃最喜欢什么花？臣妾最喜欢玉兰花，香味浓郁，洁白无瑕。玉兰花虽然洁白无瑕，但也不如牡丹雍容华贵，艳压群芳。牡丹素有“花中之王”的美誉，说起牡丹，臣妾倒是想起一首诗来。哦，什么诗？早花至晓能成时，桑叶虽柔结吐丝。堪笑牡丹如斗大，不成一世又空枝。云贵妃，你竟用此诗讽刺本宫，岂会啊！娘娘，这首诗呢，乃是宋代王普所作。他的意思是，这枣花虽然小，却能结出果实；这桑叶虽然柔软，却能养蚕、制丝。贵妃妹妹好文采。不过可笑的是，这牡丹自诩雍容华贵。偏偏一年四季无法结出果实，最后只能空落枝头。云贵妃，你竟敢以此诗嘲笑本宫膝下无子，你好大的胆子啊！皇后娘娘，臣妾不敢，臣妾刚刚也只是心直口快，想与您切磋一下诗词，怎敢讥讽娘娘？哼，你不敢。我看你是吃了雄心豹子胆，敢得很！皇后娘娘，臣妾向来是个蠢笨的，这次不小心冲撞了娘娘，想来您母仪天下，并不会因为一首诗词跟妹妹过不去吧？妹妹倒是生了一张好巧的嘴，若本宫严惩你，岂不是落了一个刻薄跋扈的名声？皇后娘娘一向宅心仁厚，温和待人，是后宫之表率。本宫与贵妃情同姐妹，刚刚啊，只不过是说笑罢了。听闻千里池雨水相欢，不如妹妹同本宫一起绕池闲步看鱼游，如何？是。被讥讽还约我赏月，凤九卿这是想干什么
。这千里池钟灵毓秀，就连这池鱼啊，也养得白白胖胖的。都说水至清则无鱼，可臣妾瞧着这池水清透，池鱼倒是相濡上欢的很呢、啊。小小池鱼自以为能掌控这帮水池，可惜呀、啊，当被人打捞上岸。终究也成了别人的盘中菜。皇后说的是，臣妾倒觉得，皮肤尚能撼术，池鱼也定然有脱身妙计。有时候，命数是一种很玄妙的东西，或许你算尽一切，终究也改变不了什么。谨遵皇后教诲。贵妃，你快过来瞧，这条红尾鲤鱼好有趣啊！贵妃，你站着干什么？快过来看呀！皇后娘娘，池边地滑，臣妾若是再上前一步，怕是要出什么意外啊！本宫只不过是让贵妃妹妹一同瞧瞧千里池中的鱼，又怎么会出意外呢？皇后娘娘，多谢了，但是臣妾。在这远远的桥上一眼便可。江云素，你是不是知道什么？臣妾只知道，若是臣妾再往前半步，怕是要死无葬身之地了。你以为本宫是要推你入水啊？你还是太天真了。我怎么会让你死得如此痛苦？你这是要做什么？好了，云贵妃刺杀皇后娘娘了，快来人啊！僵尸要谋杀皇后娘娘！好端端的，皇后怎么会受伤？怎么回事？回皇上，今日皇后娘娘要云贵妃一同赏花，可不知怎么的，两位娘娘突然就起了争执，云贵妃一气之下，竟然拔下头上的金簪就刺向了皇后娘娘。你。你血口喷人，本宫怎会拿自己的簪子去刺皇后娘娘？本宫没有那么蠢，明明是皇后自己拔的簪子，是她冤枉臣妾。云贵妃，你好狠毒的心！昔日你不受宠，受欺辱时，皇后娘娘赠你金犬簪帮助你，现在你却为了权势恩将仇报，奴婢真真切切的看见，就是你刺了皇后娘娘。皇上，你可要为娘娘做主啊！皇上，这些不过是彩皇的一面之词，还请皇上传唤千里池附近的工人，是非黑白一问便知。此事朕自有定夺，眼下还是皇后的身体要紧。皇上，皇后，皇上。臣妾还以为这辈子再也见不到你了。你放心，臣一定给你一个交代。云贵妃，本宫向来与你交好，可今日在千里池旁，你为何要刺杀本宫？皇后娘娘，这话倒是臣妾想问您。臣妾素来对您马首是瞻。你为何要陷害我，皇后？你说的是真的吗？皇上，臣妾今日邀请云贵妃去赏花，哪知行至千里池时，贵妃突然发难，花金簪刺向臣妾。<笑>云贵妃，你有何话好说？皇上，臣妾没有。是皇后，皇后拔下了臣妾的簪子，刺向了自己，一日陷害臣妾。云贵妃，本宫刚被刺客刺伤，又怎会拿自己的性命开玩笑？皇上。奴婢还亲耳听见云贵妃对皇后娘娘出言不逊，说皇后娘娘应该退位让贤
，不该占着皇上发妻之位。皇上，臣妾自知，不比你与云妹妹情深一重，但是多年来，臣妾为皇上操礼六度十五，没有功劳也有苦劳。求皇上为臣妾做主。皇上放心，贵妃将士，莫无尊上，藐视重功。即日起，废除贵妃礼制，送入宗人府，待审。皇上，您怎么来了？云苏，你受苦了。我不受一点苦，凤九卿是不会相信的。是朕对不起你，朕当初真不该逼你入宫，如今让你身处险境，但妾受怕。有皇上的信任，臣妾什么都不怕。近日来时局动荡，黄河水患频发，朕明日将前往灾区，安抚灾民。皇上，那赈灾之事准备的怎么样了？放心，赈灾之事，朕一切都安排妥当。嗯，可现在我唯一放心不下的，就是你。皇后阴险毒辣，朕唯恐你会有危险。皇上面对的，是男人的战场。比臣妾面临的要凶险百倍，皇上不用担心我，我会照顾好我自己的。你放心，朕已经安排好了安危，时刻护你周全。嗯、娘娘，青天白日的就这样过去，好像会烙人画饼啊！大胆！娘娘，烙人画饼？哼，他霍西州现在已经启程赈灾。这里马上就是我凤家的学校，<笑>我还需要怕谁呀、啊？这不是往日里最得宠的贵妃。怎么今日就变成了这般丧家之犬的模样？监狱浊气颇多，臣妾就不向皇后行礼了。本宫原本担心贵妃妹妹适应不了牢狱苦海，如今看来，妹妹依旧如从前般牙尖嘴利，本宫倒是放心了呀。凤九卿，你先害死我腹中的孩儿，如今又陷害我入狱，现在。你一定很得意吧？你都知道了呀。可那又怎么样？江云素，你能奈我何？凤九卿，你已经是高高在上的皇后，我也从未想过要与你相争。为什么你就是不肯放过我？放过你？本宫想过放过你，可是谁让你不识好歹，竟敢怀有龙宠？我又怎会放过你？和你肚子里的孽种呢，凤九卿，你终于承认，是你给我下了麝香丸，害死了我腹中的孩儿。没错，你的孩子是我害死的，可那又怎样？你不还是只能像一条死狗一样躺在这里，让我宰割吗？啊！凤<笑>九卿，这后宫的女人多如过江之鲫。即便没有我，也会有别的女人为皇上开枝散叶。皇后难不成你要把后宫所有的女人都杀掉吗？没错，这些过江之鲫不都是死的死，疯的疯吗？包括你江云素，他霍西州只能是我一个人的，不管是他的心里还是他的身边，甚至他的床上。为什么？你为什么这么恨我？为何？当霍西州还是皇子时，本宫就倾慕于他
，本宫什么时候这么费尽心力的讨好过一个人？我奉九卿，我奉九卿天生的奉命，可他火星中的世界始终都没有离开过你。你说，我能不恨你吗？所以。你就设计让我嫁给先帝为妃，没错，只有你嫁给先帝，他火系中才会死心。可本宫万万没有想到，他火系中就为了你，心甘情愿成为先帝的一枚棋子。江云素，你还不知道吧？你这是什么意思？他祸兮中为先帝扫除一切障碍，替他背负心狠手辣的罪名。他这么做所有的一切，都是为了你。所以，当你再次出现在我面前，成为江才女那一晚，本宫就知道你必须死。<笑>江家满门问斩，也是出自本宫的手笔。凤九卿，竟然是你！当年污蔑你们江家通敌卖国的，不是霍西州，正是本宫。凤九卿，原来我江家上下五十六口人是被你害死的。凤九卿，你为什么要这么做？这要怪就怪你自己呀、啊！若不是你们江家功高盖主，惹得先帝忌惮，本宫怎么会这么轻易的捏造莫须有的罪名，嫁祸给你们江家？我九卿，为什么这么对我？到底是为什么？<笑>我奉九卿，我奉九卿天生的奉命，我想让谁死谁就得死。我既然得不到霍西州的心。那本宫就要你们两个相互猜忌，相互残杀。这么多年，是我误会他了。为什么？你现在跟我说这些是什么意思？对了。告诉你一个好消息，三日前，皇上一行人遭遇了泥石流，怕是凶多吉少。不可能，不可能，这不可能！他答应我，他一定会回来的。江云素啊，如今你最大的靠山已经倒了，不可能！你说本宫？要是现在杀了你，会有谁来救你、啊？冯九卿，你要做什么？你不是与霍西州情比金坚吗？本宫就让你为他一起殉葬！冯九卿，不得好死！娘老何来了也救不了你，江云素！你这个毒妇！云素，你没事吧？我西周，你没事就好。是朕来迟了。来人，将皇后拿下！我，皇后，你要做什么？快放了云素！云素，云素，云素，你心里只有江云素。何曾爱过我？又何曾记得我爱了你这么多年？是我陪了你这么多年，我才是你的妻子啊！九卿，在朕的心里，你永远是朕的皇后，是朕的九卿呐！霍西周，你算计的不就是凤姐的权利和名声吗？你何曾真心爱过我？你爱的只有这个贱人，霍西周，我恨你，凤九卿。即便是我死了，他也不会爱你这个心肠狠毒的东西。闭嘴！再敢多说一句，我让你立刻见阎王。皇后，你别冲动，只要你放了云素，从前的一切，朕都可以既往不咎。霍西周，你觉得我还会相信你的鬼话吗？
你不是一直很爱他吗？你再敢往前走一步，我就立刻杀了他！好，皇后，别冲动，你放了他，你有什么事，你出阵来，好不好？放了他？你做梦！你爱他对吗？那我就让你尝一尝，失去喜爱的人。是什么样的滋味？江云素，你真的！皇上，胡西哲，你既然这么爱他，那你就带他去死好了。你什么意思？<笑>你竟然在咱村上下毒！你快把钱要给我！要解药，想要解药，你跪下来求我！不要！啊！你跪下呀！不要！云素。云素，磕头！不要！磕头！你，你，我西城，你我生则同心，死则同穴。看来。我父九亲，注定是你的妻。臭九亲，江雨素。同生共死，江云素，我心中是我一个人的。霍西州，霍西州，霍西州，你醒醒！陈太医，陈太医啊！云素，朕对不起你，我让你哭了。何西征，云春，何西征，何西征，何西征。